हेलो क्लास सेवन वेलकम टू जीके क्लास योर बुक्स नेम इज नियो जीके हब टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स एंड थर्टी सेवन नाउ लेट स्टार्ट चैप्टर थर्टी सिक्स दैट इज ग्रेट पाइनियर्स यू नो वट हु आर पाइनियर्स पाइनियर्स बेटा वो होते हैं जो कहीं पे सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं इन्वेंटर्स होते हैं जो जिन्होंने जैसे यूरी गैगरीन सबसे पहले स्पेस में गया तो उसका नाम बन गया कि द फर्स्ट पाइनियर हु हैड गोन टू द स्पेस वॉज यूरी गैगरीन ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के यूरिन सॉरी टाइप्स कैगरीन डिफरेंट पॉइनियर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लेट स्टार्ट नंबर वन डैश वॉज मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर एंड ट्रेवलर ही इज नॉन फॉर हिज ट्रेवलिंग एंड गोइंग ऑन एस एक्सकर्जन कॉल द रिहाला ये एक मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर थे विद्वान थे और ट्रेवलर थे इन्हें घूमने का बहुत शौक था सैर सपाटे का बहुत शौक था ये बहुत ट्रेवलिंग करते थे और एक्सकर्जन करते थे इसलिए इन्हें रिहाला भी कहते थे इनका नेम है अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न बटूटा क्या नाम है आबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न बतूता नंबर टू डैश वॉज बोर्न इन 1254 इन वेनिस इटली ही वॉज अ वेनेटियन मर्चेंट एंड एडवेंचर ये 1254 में पैदा हुए वेनिस इटली में वेनिस में पैदा होने की वजह से और वहां पर व्यापार करने की वजह से इन्हें वेनेटियन मर्चेंट के नाम से जाना गया और ये बहुत बड़े एडवेंचरर भी थे इनका नाम है मार्को पोलो क्या नाम है मार्को पोलो नेक्स्ट डैश वॉज बोर्न इन 1451 इन द रिपब्लिक ऑफ जिनोया इटली ही डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड ऑफ द अमेरिकन ऑन एन एक्सपेडिशन स्पॉन्सर्ड By King Ferdinand of Spain in 1492. Expedition पता है क्या होता है बेटा जो लॉन्ग जर्नी करते हैं ना किसी स्पेशल पर्पज के लिए तो ये फोर्टीन फिफ्टी वन में पैदा हुए थे इटली में ही रिपब्लिक ऑफ जिनोवा में और इन्होंने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया था आप सब जानते होंगे यूएसए किसने डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलम्बस ने तो ये वही हैं जिन्होंने यूएसए डिस्कवर किया था नंबर फोर डैश डिस्कव डेवलप्ड द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी द इंटरनेट दैट ब्रॉड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर एंड मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में की है वो क्या है देन द इंटरनेट आपको मालूम है ना इंटरनेट से आज जो हम आपस में एक दूसरे से घर बैठे पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं ये सब इंटरनेट की देन है इसने पूरे वर्ल्ड को एकदम क्लोज कर दिया है और ग्लोबल बना दिया है तो ये कौन महान लोग थे ये थे टिम बर्नर्स ली एंड रॉबर्ट कैलियोली सी ए आई डबल एल आई ए यू टिम बर्नर ली एंड रॉबर्ट कैलेलियो नंबर फाइव डैश वॉज बोर्न अराउंड एट फिफ्टी एट सी ई इन हैरान ही वॉज फर्स्ट एजुकेटेड बाई हिज फादर जबीर इबन सान आल बतानी हु ऑल्सो वॉज नोन वेल नोन साइंटिस्ट इनका नाम था आल बटानी क्या नाम था आल बटानी इनके फादर के नेम में से इनका नेम निकला हुआ है यू कैन सी ठीक है दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट पॉइनियर Now we will start chapter number थर्टी सेवन अबाउट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपको मालूम है तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ मेजर करते हैं तो हम इसमें वही पहले इन्होंने एग्जाम्पल्स के तौर पर सेवन बता रखे हैं और फिर आपको मैच करने के लिए आगे दिया हुआ है सबसे पहले हम जो इन्होंने दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आर पार्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट बट आर कंसिडर्ड मोर sophisticated and more specialized than other measuring instrument as scales meter sticks meter sticks chronometer thermometer or even par or wave form generator 
ये एक तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो लैब इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं उनके पार्ट्स हैं और बड़े ही सिफिस्टिकेटेड तरीके से इनको यूज़ किया जाता है नाउ लेट स्टार्ट अबाउट इट नंबर वन माइक्रोस्कोप आपने नाम सुना होगा माइक्रोस्कोप बहुत ही स्मॉल थिंग्स को देखने के काम में आता है इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर व्यूइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज मिनरल सैंपल्स और एनिमल और प्लांट सेल्स टिपिकली मैग्नीफाइड सेवरल हंड्रेड टाइम्स इतना छोटा होता है और ये उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखा देख पाते हैं हम उसमें नेक्स्ट इज थर्मोमीटर थर्मोमीटर तो नाम से आपको पता रहा चल रहा है टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड इंडिकेटिंग टेम्परेचर टिपिकली वन कंसिस्टिंग ऑफ नैरो हेरमेटिकली सील्ड ग्लास ट्यूब मार्क्ड विद ग्रेजुएशन एंड हैविंग एट वन एंड बल्ब कंटेनिंग आपको मालूम है मरकरी होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है ग्लास ट्यूब में विच एक्सटेंड्स अलॉन्ग द ट्यूब एज इट एक्सटेंड्स तो एक्सपैंड तो ये इसी में इस आपको टेम्परेचर पता चलेगा जैसे इनकी पिक्स भी दे रखी हैं ये माइक्रोस्कोप की है ये थर्मामीटर की है आपके घर में सबके घर में थर्मामीटर जरूर होगा मायोग्राफ इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मायोग्राफी और ई आई एम इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक दैट यूज अ इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस ऑफ इंडिविजुअल मसल्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर अ नंबर ऑफ न्यूरो मस्कुलर डिजीज आजकल आपको पता है नर्व से संबंधित बहुत ही सारी बीमारियां आ गई हैं किसी की नर्व्स वीक हो गई हैं न्यूरो मस्कुलर डिजीजेज आ गई हैं तो उनको डायग्नोज करने के लिए मायोग्राफ को यूज किया जाता है इसको ई आई एम भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मायोग्राफी ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है ये पिक देख सकते हो आप नेक्स्ट स्पायरोग्राफ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ब्रीदिंग मूवमेंट ब्रीदिंग क्या होता है बेटा सांस लेना ब्रीद करना तो उसकी मूवमेंट को अगर हम नापना चाहते हैं रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये स्पायरोग्राफ यूज होते हैं नेक्स्ट कोल्पोस्कोप अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन द बेजाइना एंड द सर्विक्स ऑफ द वॉम ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेगनेंट वुमेन के बेबी को चेक करने के लिए एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं नेक्स्ट बियो फोर्ट स्केल ये एक स्केल है जो कि विंड इट इज अ स्केल ऑफ अ विंड स्पीड बेस्ड ऑन अ विजुअल एस्टिमेशन ऑफ द विंड इफेक्ट रेंजिंग फ्रॉम फोर जीरो टू फोर्स ट्वेल्व तो ये एक ऐसा स्केल है जो विंड स्पीड को नापने के लिए यूज में किया जाता है विंड से इफेक्ट से जिसकी फोर जीरो से बारह तक रेंज करती है नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज रिचर स्केल इट इज अमेरिकल स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थवेक ये तो सब जानते होंगे अर्थवेक आता है तो रिचर स्केल से ही नापा जाता है कि कितना आया कितना कितने आने से कितना नुकसान हुआ ये सब वो पता लगा सकते हैं जो इससे रिलेटेड ड्यूटी पर होते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मोग्राफ ऑसिलेशन द मोर डिस्ट्रक्टिव अर्थ को एक टिपिकली है मैग्नीट्यूड बिटवीन अबाउट फाइव पॉइंट फाइव एंड एट पॉइंट नाइन मीन्स अगर फाइव पॉइंट फाइव और एट पॉइंट नाइन के बीच में मैग्नीट्यूड होगा रिचर स्केल का तो वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थ क्वेक होगा इट इज अ लोगैरिथम स्केल एंड डिफरेंस ऑफ ऑफ वन रिप्रेजेंट एंड अप्रोक्सीमेट थर्टी फोल्ड डिफरेंस इन अ मैग्नीट्यूड ये नहीं है कि फाइव पॉइंट फाइव है तो वो इसके एक से अप्रोक्सीमेट थर्टी फोल्ड डिफरेंस माना जाता है तो इनका आप अपने आप में ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट की पहचान है सबकी अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नीचे दे रखे हैं और उनके यूजेज इसके साथ में दे रखे हैं अपने मैच करने हैं सबसे पहला है एक्सलरोमीटर एक्सलरोमीटर नाम से ही पता लग रहा है ये एक्सेलरेशन या वाइब्रेशंस को मेजर करने में एक्सेलरेशन क्या होती है स्पीड हम गाड़ी में करते हैं ना एक्सेलरेशन अक्सर हमें स्पीड को बोला जाता है जैसे तो उसको अगर हमें नाप करना है तो एक्सेलरोमीटर चाहिए हमें एक्टिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन को नापने के लिए एम मीटर करंट को ये देखो थर्ड ए पार्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट यू हैव टू लर्न इट आपको आगे कुछ तो साइंस uh, में आपके यूज होंगी टर्म्स तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा और कुछ को आपको लर्न करना पड़ेगा और स्कॉप और इसको अब नाम से ही पता चल रहा है कि ईयर के एग्जामिन के लिए यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एग्जामिनिंग द ईयर नंबर फाइव 
बैरोग्राफ इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एयर प्रेशर एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोग्राफ यूज होता है कार्डियोग्राफ हार्ट के लिए एच इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ द हार्ट क्रायोमीटर आई इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर को मेजर करना है तो क्रायोमीटर चाहिए हमें नेक्स्ट एट इज डेंसिटोमीटर एफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक डेंसिटी फोटोग्राफी या ऑप्टिकल डेंसिटी है तो उसको मेजर करना है तो डेंसिटोमीटर चाहिए हमें डायोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एनलार्जिंग और प्रोजेक्टिंग ड्रॉइंग्स अगर हम किसी ड्रॉइंग को प्रोजेक्ट एनलार्ज कर रहे हैं तो हमें डायोग्राफ चाहिए रेडियोस्कोप नंबर टेन ई इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सरे को इस्तेमाल करके हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो रेडियोस्कोप है ये डॉक्टर्स भी यूज करते हैं एक्सरे आपको मालूम है कुछ आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो ये सब यूज किया जाता है थैंक यू हैव अ नाइस डे आज के लिए इतना ही यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज चैप्टर्स इन योर बुक थैंक यू